Terrifying images. Arson. Brutal assaults on defenseless people. Attacks against foreigners. Anti-Semitic graffiti. Russian neo-Nazis are regarded as one of the most dangerous and brutal right-wing extremist groups in the world. These amateur videos were uploaded onto the internet by Russian neo-Nazis. It's easy to download hate films in Germany, to watch them and distribute them. During our filming in Moscow, we realised just how dangerous the local neo-Nazi scene actually is. Процентов, наверное, думаю, 15-10. Боевиков, которые реально занимаются политическими убийствами, такого мало встреч в Европе, а они в России есть. This video portrays a paramilitary training group in a forest near Moscow. Masked men train with pistols and assault rifles. They feel completely at ease and don't seem to be afraid of being discovered or arrested by police. Their enemies, homosexuals, Jews and capitalism. This paramilitary training group was easy to find in the forest. It's clear that neo-Nazis don't shy away from gun violence. Man bereitet sich im Prinzip darauf vor, seine politischen Gegner irgendwann mal, wenn es so weit ist, umzulegen, nichts anderes. Experts are worried about these developments in Russia. Das sind schon ganz bedenkliche äh, Gruppierungen, äh, wo das Menschenleben nicht viel gilt und das ist eigentlich erschütternd. Russian neo-Nazis are part of a relatively new trend among right-wing extremists. They call themselves autonomous nationalists. Who are these people? What drives them and where does their hatred for foreigners, homosexuals, Jews and the law come from? We got in touch with a Russian neo-Nazi on VK.com, the popular Russian social network. He calls himself Kohl. We go to Russia, to the capital, Moscow. There we meet Cole on a train. He brings us to a suburb of this huge metropolis, and we are to meet his comrades, members of the paramilitary group that were in the internet videos. The meetings are strictly confidential. Russian neo-Nazis are in contact with their European comrades, and until recently, they even participated in joint exercises. Была обычная программа со стрельбами. Вот показывали европейцам, как обращаться с нашим оружием, вот максимально эффективно. Ну такой обмен опытом происходил. Вот, но в итоге это все вышло боком европейским националистам, потому что Потом же мы попали под судебное вот это решение о закрытии, и мировые СМИ как-то так это пытались все выставить, что террористы какие-то прям российские готовят европейских националистов. Как видимо, в европейскому восстанию. Cold's paramilitary group is led by Dmitry Bakarev. He's a well-known advocate of Russia's neo-Nazi scene. Bakarev was one of the heads of the Slavic Union, Russia's largest neo-Nazi party. In 2010, it was banned due to militant sympathizers' actions, including murder, bomb attacks and arson. From the Slavic Union emerged the autonomous nationalists of Oprichnik. Oprichnik was an elite unit of the Tsar. <laughs> Звучит так. Быть русским значит быть воином. Поскольку мы считаем, что каждый мужчина, он должен быть защитником своей семьи, своей земли, своей родины. Соответственно, он должен уметь постоять не только за себя, но и за то, что ему дорого и близко. А значит, должен уметь обращаться с оружием холодным и стрельным, должен быть физически крепким и морально подготовленным и психологически к тому, чтобы дать отпор врагу. The main target of the autonomous nationalists of Oprichnik are the so-called enemies of Russia, 
migrants and minorities. Dmitry Bagarev shows us a small part of the arsenal, knives, assault rifles, pistols. In Russia, he tells us, it's not hard to acquire old army stocks. This is the way neo-Nazis plan to defend their country. One of the participants is 22-year-old Artur. He studied physical education and is currently unemployed. He projects his hatred on everything, in his opinion, that is not Russian. His main enemies are homosexuals and non-whites. Artur attends the meetings in the forest on a regular basis. Да, это военно-спортивный сбор, то есть в науке нужны, то что сейчас мегаполисе заполнены нелегальными мигрантами, не очень легко выжить на самом деле, то есть молодежь погибает из-за нелегальных мигрантов, то есть они везут с собой не только к нам наркотики, но и смерть. То есть мы считаем это необходимо сегодня. Были столкновения не раз, то есть были разные столкновения, да, и с нелегальными мигрантами, и с, то есть с левыми. В смысле, они там левые радикалы. Они тебе пригодились вот какие-то на руки? Да. То есть сейчас я же ставлю перед вами живой. Если бы я здесь не тренировался, может быть, бы я был в другом месте. Dmitry Bagarev, the neo-Nazi lawyer, gives instructions for close combat. Twenty ultra-right men are taking part in this exercise in the forest. There must be about 50,000 violent right-wing extremists in what was once the Soviet Union. More and more young women are joining neo-Nazi organizations and taking part in paramilitary exercises. Тогда есть гарантия, что вы достигнете цели. Если не с первым ударом, то со вторым. А не со вторым, значит с третьим. С нашими крестами, то, что мы делали в начале, значит, выглядеть это будет таким образом. Мы пошли в атаку, раз, два, и пошли на отступление крестом, защищаясь. Значит, раз, два, и крест назад. С подшагом укол, под шагом крест. Значит, раз, два, раз, два. 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 Apparently, everyone here has had a bad experience with immigrants and minorities, even coal. Соответственно, естественно, ты, чтобы защитить русский народ, против определенных каких-то отдельных личностей либо наций выступаешь, которые здесь себя ведут как-то неправильно в этой стране. Я без него вообще никуда не ухожу. Ну, потому что если ты его хоть раз забудешь, он именно в тот момент и может пригодиться. Это просто нужно на уровне привычки. А как он может пригодиться? Ну, элементарно. У меня ситуация была, когда в метро до меня люди там то пьяные, то не русские докапывались по различным вопросам. Иногда достаточно просто уже перейти на то, чтобы достать этот нож, и уже как-то отходит у людей. Under their clothes, neo-Nazis hide tattoos that bear their allegiance to the Waffen SS, Imperial Eagle tattoos that glorify Nazi Germany. Here, no one wants to show their tattoos, but we have photos. Hitler's invasion of Russia killed more people here than anywhere else during World War II. Yet still, Russian neo-Nazis worship the German Wehrmacht. Ну, немецкие националисты никогда не убивали русских националистов. Была война идеологии. То есть они сражались за свою честь и кровь, за европейскую честь и кровь. Они убивали большевиков и коммунистов. То есть была война идеологии, не было какой-то... Была братская война на самом деле, потому что наших людей отправляли ублюдки, коммунисты на войну, то есть которая никому не нужна была из наших людей. 
Но немцы считали необходимым начать эту войну, потому что ну, иначе это никак. А мы считаем то, что немцы сражались за кровь и честь всех европейцев, в том числе и русских, славян. Мы не считаем то, что их врагами, мы должны сейчас с ними объединиться, и мы понимаем то, что это была братская война. These are muddled misconceptions about a war that created 20 million victims on the Soviet side alone. After close combat exercises with knives, the neo-Nazis of Oprichnik build an obstacle course. Trenches, barbed wire, fire. Now they can use their guns and assault rifles. каждого оружия есть своя энергия, своя сила и власть. И этот человек, не обладая своей достаточной силой воли, попадает под воздействие этого оружия. Поэтому мы здесь учимся не просто на живом бою, рукопашном бою там, или стрелять учимся. Мы учимся владеть оружием. То есть не оружие диктует нам свою волю, а мы диктуем оружие свою волю. В повседневной жизни, естественно, нам это может быть в той степени и не пригодится, потому что мы не ходим с пистолетами, мы зачастую не ходим с ножами по улице, хотя иногда ситуация диктует, что, в общем-то, и неплохо было бы пройтись по улицам наших городов с оружием, потому что безопасность, к сожалению, очень низкая. In fact, these nationalist attacks happen almost once a week. According to official statistics, in 2010 alone, 37 people were killed and 368 injured in xenophobic attacks in Russia. However, the real figures are probably much higher, as illegal immigrants do not go to the police for fear of being deported. Many deaths among immigrants are unexplained, and the motives for killing them remain unknown. То есть мы за объединение всех европейцев в одно государство. То есть мы считаем то, что европейцы не нужны никакие границы. Мы европейцы, то есть это наша основная нация. То есть мы объединяем, мы идем одним фронтом. То есть всегда автономные националисты сотрудничали и с немцами, и с поляками, и со всеми вообще европейцами из Восточной Европы и из Центральной. In a housing estate in Moscow's highest northern suburb, we meet Cole again. The graffiti on the wall speaks for itself. Swastikas and the number 88 over and over. The Nazi code for Heil Hitler. In the morning, he works as an internet administrator in a Moscow firm. In his spare time, he uses the internet as a platform for his extreme right-wing views. Although he cannot even speak German, Cole has the words, my honor is loyalty, tattooed across his entire upper body. The motto of the Waffen-SS. I wanted to do a tattoo a year ago. I was a nationalist for about five years ago. Because I was in the mass media culture. I was in the mass media culture. I was in the mass media culture. But in the depth of my soul, I felt that it was very difficult to me. И ясно видел, что в стране абсолютно что-то не так. В какой-то момент, поскольку очень много обитал в интернете, то вот наткнулся на националистические организации, узнал, что они вообще существуют, и их много. The 26-year-old is an integral part of the neo-Nazi scene in Moscow. He belongs to the so-called digital natives generation, people who have grown up with the network. He uses his expertise to spread his far-right worldviews on the net. He writes daily nationalistic articles and shares videos and calls for demonstrations on the VK.com website. It's estimated that he has over 20,000 followers. Зачем нам вести из других стран, стран ближнего СНГ сюда каких-то людей, которые не знают русского языка, имеют какие-то, может быть, проблемы там со здоровьем и так далее. Зачем это городить? Это же нужно вкладывать еще деньги, учить их всему этому. И их нужно пытаться адаптировать здесь. For nationalists, the internet is the median par excellence worldwide. There isn't an exact statistic for how many extreme right-wing websites there are circulating in Germany, but experts believe it's likely to number in the four figures.
we're on our way to visit a former member of the German neo-Nazi scene. He had excellent contacts with the Russian movement and was one of the ideological leaders of a free fellowship. That is, a right-wing group that does not belong to any political party. This man cannot be identified. He drives us through Saxony. We arrive in a wooded area. There, we will receive a text with an address, which must also remain secret. There are many threats against this former neo-Nazi on the internet, and he fears for his life. Die freien Kräfte sind ja mit eng verbunden mit sämtlichen nationalen Gruppen eben halt auch in Russland und arbeiten eng zusammen, mehr oder weniger eng. Und ich denke mir, dass es durchaus im Bereich des Möglichen, dass es die freien Kräfte irgendwann mal wollen, dass es so weit kommt, wie man es eben halt hier auf diesen Bildern sieht. Denn die freien Kräfte wollen eine Revolution, die wollen eine Demokratie stürzen. Und das geht eben halt auch mit Gewalt, äh, nicht, nur, nicht nur ohne Gewalt, sondern halt vor allem mit Gewalt. We show him pictures and videos of Russian neo-Nazis. He says that what he sees is unthinkable at the moment in Germany, and even this ex-neo-Nazi is shocked by the level of violence. Eine Fresse, das ist schon ziemlich krass. Wenn das hier, das hier auf diesen Bildern möglich ist, Wehrsportgruppen rum, das hier zum Beispiel, zum Beispiel, vor allem schon mit diesen Anzügen, mit den, mit den Messern, mitten in den Schnee, das ist... Aus dem, ich denke, aus meiner damaligen Sicht wäre das ein Traum gewesen, das so hier durchzuführen. Ich sage es, man muss sagen, jetzt in Deutschland ist es nicht denkbar, dass man jetzt sowas machen kann. Ich meine, man kann probieren, so rumzurennen, aber ich denke, das ist in Deutschland relativ schnell der Regel vorgeschoben. Our ex neo nazi went to the Ukraine several times and also to Russia. He was in touch with the nationalist scene there and had many experiences with neo nazi groups. At the time, his goal was to make connections. Die osteuropäische nationale Szene ist extrem gewaltbereit und extrem gefährlich, extrem groß vor allen Dingen. Und ähm, die haben im Gegensatz zu den Deutschen keine Hemmungen, die Gewalt freien Lauf zu lassen. Und ich denke mir, dass es auch als Art Vorbild dienen kann, irgendwann mal diese Hemmungen langsam aus sich abzubauen. Und deswegen können die freien Kräfte sehr, sehr viel von diesen europäischen nationalen Kräften lernen. Und gerade aus, Russ aus russischer und ukrainer, ukrainischer Sicht. Michael Ankela ist ein Social Worker für AB Acta, an Organisation, die helps Neo-Nazis break away from that movement. He has also learned from reformed Neo-Nazis and immigrants just how dangerous the Russian Neo-Nazi movement is. Mittlerweile äh, gibt es eine neue Qualität. Es gibt also eine durchaus äh, sehr ernstzunehmende Vernetzung. Ähm, und äh, diese Ostnazis jetzt in Anführungsstrichen mit den unterschiedlichen Couleur, wie sie sich darstellen, äh, da habe ich so ein bisschen Bedenken, dass die sogar die deutsche NS-Szene noch weiter radikalisieren, denn ein Teil ist bedenklich äh, aggressionsbereit. Also, das sind schon ganz bedenkliche äh, Gruppierungen, äh, wo das Menschenleben nicht viel gilt. Und das ist eigentlich erschütternd, auch gerade für Ostvölker, äh, äh, die ja eigentlich NS, grausamste NS-Erfahrung hatten. The Internet is their most important means of communication for Russian Neo-Nazis. It's ideal for recruiting young people into the extreme right movement. It's free available on demand and practically uncensored in Russia, as well as in Germany. The Federal Criminal Bureau has been monitoring right-wing propaganda on the net for years. A study of the effect of extremist internet propaganda was released in August this year. It confirmed that the internet was without doubt the platform for propaganda and recruitment. The authorities are, however, trying to combat this new trend. Professor Jürgen Stock, Vice President of the Federal Criminal Bureau. Zum einen nutzen wir die Möglichkeiten, die die internationale Rechtshilfe ähm, bietet, ähm, äh, entsprechende Inhalte, die klar deutschen Strafgesetzen widersprechen, auch aus dem Netz herauszubekommen. Das kann im Einzelfall natürlich schwierig sein. Wir haben Staaten, mit denen wir da sehr gut kooperieren. Äh, und wir haben Staaten, wo die Wege länger sind, äh, wo es schwierig ist. Zum anderen, wir alle wissen, im Grunde vergisst das Netz nichts. Das heißt, Internetinhalte können heute ohne große Probleme von dem einen Server in dem einen Land auf Server in anderen Ländern gestellt werden. Das heißt, das ist ein schwieriges Unterfangen, hier wirklich zu sagen, wir, wir, wir eliminieren das. Right-wing memorabilia is ever-changing. 
bomber jackets and combat boots were in yesterday. But according to our ex-Nazi contact, today's nationalists are increasingly trying to modernise their image. On the net, street art pages are a good bait for new recruits. SAWB, for example, stands for Street Art White Boys, a racist group that expresses its questionable opinions in the form of graffiti. Das Angebot ist breiter geworden. Die Themen sind vielfältiger. Sozusagen die, das Vehikel, um die entsprechende Botschaft zu transportieren, ist vielfältiger geworden. Dabei werden in der Tat typische Jugendthemen, das kann Sport sein, das kann Musik sein, das kann Naturschutz sein, können andere Dinge sein, die zunächst das Interesse wecken, ähm, aufgerufen werden und in diese Botschaften wird dann sehr feinfühlig äh, die extremistische Information auch versteckt oder es wird eben dazu animiert, weitere Websites aufzurufen über Verlinkungen, äh, um dann allmählich ähm, dem Kern der propagandistischen Botschaft auch näher zu kommen ähm, und äh, entsprechendes Interesse zu wecken. An example of such propaganda, a seemingly harmless site that promotes conservation. With two clicks, you arrive at the extremist content. For instance, you can order a t-shirt commemorating the year Hitler came to power. Another website shows the importance of the network as a communication platform in the neo-Nazi movement. Here, you can get neo-Nazi tips to confront the police and the federal office for the protection of the constitution. And it shows violence. Man sieht halt, das ist sehr professionell gemacht, denke ich mal schon. Also man kann jetzt nicht sagen, das sind jetzt hier von Idioten gemacht, die keine Ahnung haben, sondern es ist durchaus wendungsfähig. Man kann damit auf jeden Fall arbeiten. Das ist gerade für junge Kräfte eine enorme Hilfe und vor allem ist es sehr wichtig für Schulungen. Das ist halt eine wirklich richtig gut aufgebaute Seite, sehr professionell gemacht, mit so klassischen Hinweisen und man kennt eigentlich auch sofort, dass es von Nationalisten ist. Das sind auch Themen, die jetzt nicht gleich sofort Rechte ansprechen. Das heißt Datenschutz, moderne Technik. Selbst auch zum Beispiel, wie ich Musik runterladen kann. Ne? Das ist noch ein Ding, das interessiert die Jugend ja besonders, nicht nur Nazis. Und vor allem bei Hausdurchsuchen ist es auch ähnlich. Halt. Wenn ich illegale Musik habe, dann ist ja genau das gleiche Verhalten bei Hausdurchsuchen. Also das sind auch Themen, die es nicht nur der DNS ansprechen, allgemein, sondern halt auch durchaus jugendinteressante Themen. The Russian sites contain more obvious symbols. Swastikas and Imperial Eagles hide brutal and violent neo-Nazi content. In Germany, websites like this are still hard to find. Gerade die rechtsextremistische Szene lernt dazu, ähm, richtet ihre ähm, Internetangebote, ihre propagandistischen Angebote sozusagen haarscharf an der roten Linie des Strafrechts aus, was es natürlich schwieriger macht, jedenfalls mit den Mitteln des Strafrechts ähm, auch dagegen vorzugehen. Ähm, aber wie gesagt, gerade auch ähm, die Gesellschaft ist angesprochen, insgesamt über unsere Präventionsbemühungen auch nachzudenken, sie zu optimieren, sie an die neuen Medien auch anzupassen, die von Rechtsextremisten beispielsweise, aber auch anderen propagandistisch ausgenutzt werden, äh, um insbesondere junge Leute für ihre Ideologie, ihre feindselige, ihre rassistische Ideologie zu gewinnen. Wir müssen unser Instrumentarium in allen Bereichen äh, auch entsprechend weiterentwickeln, um diesen Bedrohungen begegnen zu können. The movement knows that the Federal Office for the Protection of the Constitution monitors their every move. Therefore no unconstitutional message or strategic information is ever communicated via the internet. Die heutige Gesellschaft ist immer sofort auf mediale Kommunikationsplattformen aus, wie zum Beispiel Facebook, Internet, E-Mail, wie auch immer. Und das wissen die und die wissen, dass das überwacht wird. Das heißt, wie geht es am sichersten, dass Informationen von A nach B kommen und das überwacht werden? Zettel. Wenn zum Beispiel eine Demonstration, äh, eine, 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 ein Konzert ist, dann fahre ich zum Beispiel hin und angenommen, da vorne stehen die, Pol die Bullen oder Polizei und mich auch raus, rauszerren und ich habe einen Handzettel pro Fahrer, dann esse ich den Handzettel, also fress den einfach, das Handzettel weg und dann können die Bullen mich fragen, was ich will, aber die haben keinen Beweis, wo ich hinkommen will. Back in Moscow, Artur is on his way to fulfill his dream. He wants to tattoo his admiration for Nazi Germany forever on his body. The tattoo artist is a good friend of his, who makes a living out of scratching Nazi symbols onto people's skin. His secret studio in a Moscow backyard is like a shrine for Adolf Hitler. Just like Cole, Artur wants to tattoo the sentence, my honor is loyalty. Это девиз элитных войск в ФНСС, кроется как моя честь зовет верность. The tattoo will not go on his chest, but on his whole forearm. 
His reverence for the Waffen-SS is part of a transfigured image of history. If you believe the nationalists, the war of annihilation Nazi Germany waged in the Soviet Union was not against Russians, but against communists. A few days later, we meet Artur in his district at night. He too comes from a drab area on the outskirts of town. Here, young adults do not have much opportunity for entertainment. That's why he's taken up sports as his hobby. He now wants to become a teacher. The shocking news is that next year he will work as a physical education instructor in a kindergarten. We think that every national socialist should be involved in yourself, develop physically, intellectually, emotionally and psychologically, so that you can be able to stand for yourself. It's a job for every man. And they want to make other people's lives a living hell. The violent videos on the net speak for themselves. Here you can see how brutally these neo-Nazis operate. It is apparently common practice to film raids against people who think differently and then to upload the videos. On the one hand, it's pure bravado. On the other hand, it motivates other neo-Nazis to reach even greater levels of brutality wherever possible. To be able to make a movement, to be able to make a Вообще это было как бы уход против системы. Мы сказать не можем, то есть участвуем мы или нет. Мы скажем так, то что мы понимаем мотивацию этих людей. Artur hopes the diffusion of videos on the internet will send a strong signal throughout Russia. Если люди посмотрят эти видео и выйдут на улицу против капитализма и системы, тогда иммигранты больше не будут приезжать к нам. Но если они будут смотреть это видео и просто сидеть дома, то ничего не изменится. Their reasoning is simple. The more violent the videos they upload are, the more they will dissuade foreigners to venture into Russia in the future. Michael Ankela has never seen this level of violence. He met with Russian immigrants. And by that gelegenheit haben sie mich mit Material ge für dort uh, haben mir Material ge geschickt per Mail, uh, wo da Übergriffe in Russland auf Universitäten, also um, Ausländer, uh, uh, Schwarze. Uh, alle möglichen Rassen, äh, Exzesse auf Juden und, 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 gemacht wurden bis einschließlich Totschlag und das nicht einmal nur und teilweise an Universitäten, das hat mich sehr erschüttert. The future headquarters of the Federal Intelligence Service. We asked them for an interview about these European right-wing extremist networks, but are rejected. The service only feels competent when dealing with Russian Nazis that have become active in Germany. Also in den letzten fünf Jahren äh, gibt es da ganz deutliche Bemühungen, miteinander sich zu vernetzen. Da gibt es so Einzelkameraden, die sich da so sehr drum bemühen. Das sind, wie gesagt, einzelne Kameraden. Ähm, es gibt da wohl äh, ziemlich erfolgreiche Bemühungen. Ähm, die russische äh, Szene, Nazi-Szene, äußerst bedenklich. Also Migrantenvereine haben ja da Material zugeschickt, das war beängstigend. Also da, sind, da wird auch Vermordene zurückgeschreckt und... Ganz bedenklich, ähm, ungarische Szene, die ja mittlerweile auch mitten im Volk angekommen ist, ja mitten im Parlament. Nationalism is deeply rooted in a large part of Russian society. Russia, a lot of Russian people have been here. They have been here from Moscow, from the old Moscow. There is no culture anymore. Nothing is going to happen. No culture, nothing. Nationalism, that's right. Патриотизм, национализм, это правильно. Ну как сказать, у нас уже очень много людей, очень много национальностей. Тут да? дело-то даже не в Кавказе. Дело а, в том, дело что у нас уже... уже Узбекистан, Таджикистан и все остальные государства. Это, я не знаю в этом кто, наверное. Юрий Михайлович, наверное, виноват, когда пустил их сюда. Потому что это, это уже не справишь никак, это система. Я считаю, что национализм – это иммунитет нации, это самое главное чувство самосохранения. И если его не будет, если не будет людей, которые будут национализм поддерживать, продвигать, то рано или поздно общество распадется, нация вымрет, и, в общем-то, ни к чему хорошему это не приведет. Of course, not all Russians hanker after the past. There are many who have broader views. Потому что все люди равны. Они просто этого не понимают. Нет, ну мы же раньше жили все дружно. Почему сейчас мы вот так будем говорить? 
Я считаю, что это не очень правильно. Артур и его друзья очень разные. Tonight, they want to leave an eternal mark of their ultra-right beliefs on Moscow's cityscape. So they modified some stencils and got some spray cans together. When people leave for work the next morning, they'll be able to see their militant symbols. The machine gun is intended to serve as a warning that neo-Nazis did not shy away from the use of firearms. Straight edge is the rejection of alcohol and drugs, which is also part of their ideology. Artur told us later that as well as foreigners, they often attack drunks and homeless people. With him, every minority can become a target. Каждый должен жить на своей территории. Мы националисты за разделение существования культуры и рас. Я думаю, то, что смешение рас это самое глубокое преступление, которое только может быть сегодня. Поэтому мы выступаем за разделение, за разделение проживания рас и культур и против глобализма. He means it, as is clearly illustrated on the platform of a subway station. Artur and his colleagues stumble on a person of color, and they demonstrate just how violent the Russian neo-Nazi movement is. Because we were filming, Artur's actions did not go beyond intimidation. But the message to people of color is clear. Your life in Moscow is worth nothing. No one here can rely on the courageous intervention of passers-by. The neo-Nazis show their presence in public. The black, yellow and white flag is a relic of the Russian Empire. Nationally renowned as a symbol of nationalism and xenophobia. Again, Artur shows us his new SS tattoo with pride. Запретили организацию Combat 18 Blown Hadrat. То есть они перешли к автономному сопротивлению. Тоже так же этим же путем и пошли русские национал-социалисты. Мы сегодня автономные, нам не дают легализоваться, система прессует всех. То есть молодежь сегодня автономная вся, даже и левая, и правая. И мы за единое государство с европейцами, то есть мы продолжаем идеологию Комбат-18 в Лунхонра, за единую систему, за единое государство, за одну партию, где будут представлены левые и правые, но против, без коммунистов, коммунистов, капиталистов, сионистов. Arson attacks, brutal assaults on minorities, shocking videos from Russia. The local neo-Nazi movement is considered extremely violent. Like most neo-Nazis, 22-year-old Artur believes in a crude conspiracy theory. Governments and capitalism have been infiltrated by representatives of the Jewish community worldwide. This building, of course, has nothing to do with Jewish beliefs. It is the office of the United Russia ruling party. For Artur, it is also a great goal. Fuck of Zog. Z-O-G, Zog, is the acronym for Zionist Occupied Government. This is Nazi paranoia. While other 20-year-olds go out partying and celebrating, Artur and his friends continue to make the Moscow underground an unsafe place to be. With no one to tell them otherwise, they stick nationalist stickers in the wagons. Again, there are symbols of Germanic mythology that impress Artur. The Wotan Youth is one of Russia's largest neo-Nazi organizations. It mainly attracts young extremists. The Wingdinger Boot symbolizes very clearly the allegiance to the German people. The next is the the Sonnenräder, also a very clear symbol of national socialism in Europe, and also specifically the German people. Dann, ich denke mir, die Schwarzen sollen autonome Nationalisten sein, denn in Russland gibt es auch autonome Nationalisten, weil man sieht das Gesicht da nicht, komplett vermummt, symbolisiert Kampfbereitschaft, denke ich mal auch, oder Bedrohung. Dann, der Molotov-Cocktail ist zum einen die Bedeutung ähm, Waffe, weil wenn ich mit dem halt einen Molli bewerfe, dann nehme ich billig in den Kauf, dass er stirbt. We want to know how neo-Nazi groups are financed. On the internet, for example, you can buy original GSG-9 anti-terrorist equipment, from bulletproof vests to professional batons and steel helmets. In addition to selling CDs and extreme right-wing clothing, concerts play a big part in the financing of the movement. It is not unusual anymore to see German rock bands such as Mosh Pit and Brainwash from Saxony play in Russia. 
Here, right-wing radicals can move more freely than in Germany. In Moscow, our tour takes us to a right-wing concert. It is in a secret venue known only to insiders. Tonight, Death Penalty and Fasting Empire are playing. Artur hasn't got much money, but he's ready to spend it on Nazi music and products. At first glance, the band seems to be a harmless hardcore group, but the lyrics are radical. The neo-Nazi movement wants to get rid of stereotypes, which makes them particularly dangerous. Even our reformed German Nazi is always first perceived as the nice boy next door. My Erfahrung is auch relativ oft gewesen, wenn wir Leute angesprochen haben, um unser Weltbild aufzuklären, dann war das nicht gleich bewusst, dass wir, dass wir Nazis sind oder Rechte sind. Das ist eigentlich mehr erst nach ein paar Wochen oder wir mussten die darauf ansprechen, ja hier, wir sind Nazis. But the death penalty band lyrics profess alleged white superiority, xenophobia and intolerance. That Nazis are not immediately perceived as Nazis is not only a problem in the real world, but also in the digital world. Die reale Welt bildet, bildet sich sehr oft im Internet ab und umgekehrt. Das heißt, wir sehen hier durchaus parallele Entwicklungen, dass zum Teil auch Rechtsextremisten im ähm, Straßenbild ähm, sozusagen auch in der, in Anführungsstrichen, der politischen Auseinandersetzung nicht mehr so plump daherkommen, ähm, so offenkundig ihre Ideologie zur Schau stellen, wie das in der Vergangenheit der Fall war, was natürlich ähm, sozusagen das Problem auch deutlich macht, es rechtzeitig zu erkennen rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Aber das sind sozusagen die Dinge, die sich in der virtuellen Ab Welt abspielen, die Dinge, die sich in der gegenständlichen Welt äh, abspielen, oft gleich und stellen uns auch vor ganz ähnliche Herausforderungen. Für Arthur as well, Musik und das Internet waren eine Introduction to the right wing movement. Ну, правую отечественную и западную сцену я услышал лет 16, в интернете я ее нашел. То есть мне сразу понравились антикапиталистические, антисистемные идеи. Потому что еще тогда я понимал то, что ну, я не могу принять эту систему, какая она есть. Когда мне было 16 лет, иммигранты только заезжали ко мне, допустим, в город тогда. И популярна стала именно рак сцена, то есть рок против коммунизма, против системы. Слушаю эту музыку, потому что тексты нравятся, пропагандируют в основном сейчас в отечественной и западной сцены национализм и здоровый образ жизни. Против капитализма, коммунизма, сионизма, системы и власти ЗОГ. The movement is entirely financed by concerts and the sale of right-wing products, even in Germany. Ein wichtiger Faktor sind ja auf jeden Fall die Bands. Mittlerweile gibt es in Deutschland vielleicht so 100 Rechtsrock-Bands. Von den 100 Rechtsrock-Bands spielen 40 regelmäßig. 40 Bands regelmäßig heißt einmal im Monat. Und ein Rechtsrock-Konzert kostet so beispielsweise 9 Euro. 200 Mann combo rechtsrock konzert und das 9 mal 200. Und das dann eben halt mal 12 im Jahr und das mal 40 eine Bands. Und dann hat man eine ungefähre Summe zusammen mit den Klamotten. Angenommen, jeder Zweiter kauft sich halt ein T-Shirt, sind 100 Mann pro Konzert. Dann hat man eben halt die 100 Mann mal die, die Summe, die, die Ergebnissumme, das mal 12, das mal 40. Und dann kommt man, denke ich mal, so auf anderthalb Millionen, kommt man da schon hin. The Nazi movement does not have financial worries. In the evening, Neo-Nazis go back to visit our tour. Hatred of all things foreign consumes him. Artur holds up a T-shirt showing the Turkish flag.
Мы живем. Взял футболку, мы ее сегодня сожгем. Мы их не очень любим, всех этих. Всю их некультуру, которую они сюда везут. И ненавидим капиталистов и мультикультуру, которую они тоже нам насаждают. The Russian neo-Nazis we have met are against all things that do not match their nationalist point of view. And therefore they are no different from other right-wing extremists worldwide. Ну, конечно, мы ненавидим всех этих либералов, демократов, мультикультуру, блядь. Но, понимаешь, очень много националистов у нас сейчас, они православные. Their hatred is not just directed at Muslims. Christians are also declared enemies of the neo-Nazis. Сжечь церкви – это, ну, это, наверное, прикольно, но смысла под собой особого не несет. Да, если вот... это не карательная мера, грубо Нет, говоря, вот эти... сжечь деревню. Хотя, в принципе, вот сжечь церкви, Конечно, их, можно сжечь. их можно сжечь с попами этими, которые в них сидят. It would be difficult to surpass Russian neo-Nazis in their unrestrained brutality. There is a very clear trend. Right-wing extremists have adopted the internet as a distribution platform for their propaganda. Almost everyone can receive their message. Neo-Nazis increasingly use seemingly harmless web pages and topics attractive to young people to spread their radical views. The Federal Criminal Bureau has recognized the danger of extremist right-wing propaganda on the net. Only prevention and education will prevent Germany from adopting the Russian model.